Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj parę słów na temat aktualizacji aplikacji do latania Mavic Mini, która nazywa się DJI Fly. Fajna sprawa i jestem bardzo wdzięczny firmie DJI, że wreszcie posłuchała użytkowników. DJI, if you're listening, one big complaint I have though is DJI, if you're listening, but this one in particular, DJI needs to fix. I wprowadziła tak wspaniałą innowację jak możliwość zablokowania czy też możliwość wyboru balansu bieli. I słuchajcie, nie byłoby w tym nic wyjątkowego, gdyby nie to, że praktycznie jeżeli używamy automatycznego balansu bieli, to w przypadku, gdy pojawia nam się nagle w kadrze, wchodzi nam w kadr obiekt o innej temperaturze, na przykład na tle wody pojawia nam się jakaś jasna łódka lub też pomarańczowy obiekt, na przykład kajak, zupełnie zaburza nam to balans bieli i temperaturę, którą mieliśmy do tej pory, tą równowagę w automatycznym. Jeżeli natomiast ustawimy temperaturę na daną wartość, temperaturę kolorów, w tym momencie uzyskujemy konstans, czyli stałą wartość, która pozwala nam na opowiadanie naszej historii. A woman vanished last night. We just found the body. I teraz opowiadanie historii przy pomocy temperatury barwowej to jest klasyka kina, klasyka gatunków kina. Jak zauważycie na przykład filmy bajkowe o takim bardzo pogodnym przekazie, filmy dla dzieci, one zwykle mają wysoką temperaturę barwową, czyli na przykład 8000 Kelvinów. And perhaps her own as well. Natomiast po drugiej stronie znajdą się filmy typu thrillery, czy filmy z kina skandynawskiego, gdzie mamy szwedzkie kino, na przykład takie mroczne kino, gdzie pojawiają się zbrodnie, ciemne charaktery i zupełnie po drugiej stronie stawiamy temperaturę barwową. Wtedy mamy bardzo niskie wartości, na przykład 2 tysiące, zwykle 2 tysiące Kelvinów. You will be investigating thieves, misers, bullies. Jeżeli chcemy wykorzystać wzorzec i odwzorować wiernie kolory, nie przesadzić w jedną stronę bajkową, ciepłą lub w stronę drugą, chłodną, skandynawską, wtedy możemy wziąć na plan filmowy wzorzec i według wzorca ustawić temperaturę kolorów. Hold your white balance card or your sheet of paper in front of your drone camera. For white balancing in camera, what you want to do is go to settings, Camera settings, white balance, manual, and then use the slider to adjust the white balance settings. Use your eyes to visually gauge the color of the card. In Lightroom, what you want to do is switch to the develop tab, find one of the images with the white balance card, and grab this little eyedropper, click the eyedropper to pick it up and pick a neutral target in this case I'm going to select the white card zwykle światło dzienne jest traktowane jako właśnie 5500 jako ten wzorzec kelvinów i na przykład żarówki z których korzystam ja korzystam tutaj z trzech żarówek gdzie każda z nich ma temperaturę 5500 kelvinów Dobra, przejdźmy w takim razie do tego, co możemy zrobić na dzisiaj. Jeżeli popatrzycie na to, co możemy zrobić na dzisiaj, to możemy regulować temperaturę barwową w zakresie od 2 do 10 tysięcy Kelvinów, czyli całkiem nieźle, od bardzo mocno, bardzo chłodnego obrazka, aż po obrazek naprawdę mega ciepły. I to jest świetna sprawa w zależności od tego, w jakim nastroju chcemy nasz film oddać. Jeżeli to jest zima, to wtedy posługujemy się faktycznie niskimi temperaturami. Te kolory są bardzo mocno stłumione. Jeżeli jest wiosna i chcemy przekazać nie wiem, radość, czy lato, czy nasz wyjazd wakacyjny, wtedy możemy podnieść tę temperaturę. Też mówi się o tym, że na przykład jeżeli chodzi o zdjęcia, jeżeli wykonujemy zdjęcia w RAF, jesteśmy w stanie w postprodukcji dokonać cudów, owszem, ale jeżeli chodzi o proste pliki wideo, które nam już oferuje Mavic Mini, to faktycznie regulacja temperatury to jest fajna rzecz. 
I druga rzecz, o której warto powiedzieć, to faktycznie, jeżeli nie mamy przynajmniej blokady, bo już nie mówię o regulacji, co jest nawet nadto, ale blokady e, white balance, czyli balansu bieli w tym momencie podczas wykonywania ujęć w ruchu, gdzie dron się porusza i zmienia otoczenie, zmienia tło, różne obiekty pojawiają się. Faktycznie może dojść do tego, że zupełnie inaczej ta temperatura nam się układa podczas ujęcia i ta zmiana w automacie ona nam rujnuje ujęcia. Dlatego jeszcze raz jestem pod dużym wrażeniem, że DJI tym razem posłuchała użytkowników. I właśnie e, dzięki temu, że było wiele głosów na ten temat, jeżeli chodzi o możliwość sterowania balansem bieli, e, układania pod dane ujęcia, pod dany klimat, faktycznie ma, mamy to. A zatem podsumowując ten krótki film, mogę powiedzieć tyle. Ja się bardzo cieszę, słuchajcie, że Mavic Mini poszedł o krok w stronę e, tego drona bardziej profesjonalnego, poszedł ten krok dalej. Dzięki temu też osoby, które mają bardziej wyspecjalizowane e, już e, umiejętności, czy kwalifikacje i bardziej wysublimowane gusto mogą faktycznie wykorzystać Mavic Mini do tego, co chcą i zrobić, uzyskać dokładnie efekt taki, jak chcą. Ja się spodziewałem, że będzie przynajmniej w kolejnej aktualizacji, kolejnej aktualizacji będzie możliwość blokady balansu bieli albo ustawienia, tak jak mamy w Mavic Mini, czyli Cloudy, Sany w Mavic R, ale tutaj poszli dalej i faktycznie mamy możliwość przejścia w tryb manualny, a następnie ustawienia manualne balansu bieli, a następnie wyboru temperatury ręcznego. Także fantastyczna sprawa i dobra wiadomość. Podsumowując, słuchajcie, życzę Wam kreatywnych projektów, wszystkim użytkownikom Mavic Mini kreatywnych projektów i oddania też nastroju danego filmu, czy to jest nastrój grozy i faktycznie bardzo niska temperatura, czy nastrój radosny, tak jak dzieci w tle, wakacje, radość, ciepło i wtedy wysoka temperatura naszych ujęć. Trzymajcie się, do zobaczenia już w kolejnym epizodzie, niedługo. Cześć!